Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Um bom dia para quem está assistindo de manhã, boa tarde, boa noite para quem estiver em outro horário. E hoje vamos começar um vídeo, um vídeo diferente, especial. Vou ter uma ajuda, vou ter um ajudante aqui. Que nós vamos preparar algumas receitas hoje que eu vou receber aqui em casa, umas amigas de longa data. E eu vou fazer uma jantinha para nós e vou mostrar para vocês o que, que eu vou fazer. Vou aproveitar que ainda é de manhã e eu vou fazer uma sobremesa, vai ser um pudim, um pudim cremoso e é uma receita simples, eu vou explicar e eu vou ter meu ajudante. Cadê meu ajudante? Aqui, ó. Olha lá. <risos> Ele tá de molho, não vai pra escola hoje porque tá uma gripinha. Então nós já fomos ao médico, tá tudo bem, mas eu vou deixar ele aqui pra não pegar mais vírus, né? Ontem e hoje. E aí ele vai me ajudar. Ele vai ser meu Masterchef hoje, ele tá super animado. Vamos ver que bicho que vai dar essa receita. Então, bora! Agora eu vou entrar. Ó, pra essa receita nós vamos começar pelo caramelo. Aqui a mudinha de, de boia que eu tô fazendo. Eu vou fazer uma receita dobrada. Uh, quase que eu estouro. Os ovos. Então a receita vai os seguintes ingredientes. Creme de leite, leite condensado, leite e ovo. Eu vou fazer ela dobrada. Então para uma receita vão três ovos, uma caixinha de creme de leite. Sim, gente, essa receita vai creme de leite. Uma de leite condensado e a mesma medida de leite condensado do leite. Vamos começar com a calda. Bora? Sim. Pega ali a forma de pudim grandona pra mamãe. Essa é a minha receita que cabe em duas... Essa é a minha receita. Essa é a minha forma cabe em duas receitas. Atrapalhada aqui, gente. Ó, eu vou fazer aquela calda... É uma calda mais líquida, ela não, não fica caramelizada, que ela vai água. Então eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Aqui é meia xícara, então vou usar uma xícara né, de açúcar e vou deixar esse açúcar derreter. Pode guardar, não. aqui eu deixo, tanto faz eu deixar derreter sozinho como se eu mexer, tá? Ela não, não muda muita coisa não o que vai mudar depois é o ponto na hora que eu colocar a água pega pra mamãe, filho meio copo d'água mas pega desse copo aqui, ó um pouquinho mais da metade é fresca? pode ser natural Oh, quando o caramelo começa a derreter, gente já quase que totalmente, aí eu mexo mais freneticamente para ele não queimar, para senão, nossa, calda de pudim amarga ninguém merece, né? E aí eu baixei o fogo, ó, e vou mexendo, olha o ponto, dá pra ver? Ó, esse aqui é o ponto, mais ou menos, que ele vai ficando, ó. Praticamente derreteu todo o açúcar. Tô tomando cuidado que eu tô com uma mão só. Pra não derramar isso aqui, que isso aqui é um acidente grave na seta, né? E agora o Eric vai pôr o, a água. Espera um pouquinho, Eric. Quando você colocar a água, vai é, fazer um barulhão e espirrar, tá? Então põe. Vai, pertinho. Tudo. Filho, põe a água. Pega um pouco mais, se derrubou no fogo. Pega lá mais. Opa. 
Volta, que a câmera embaçou toda. Aí, nesse momento, eu vou aumentar o fogo de novo. E daqui que a mamãe põe agora, que é menos. Ó. Mais um pouquinho. Beleza. Eu aumentei o fogo, vira aquela bala, gente, ó. Virou a bala. Então, agora a gente vai derreter essa bala. E aí, quando começar a fazer bastante espuminhas, bem borbulhando assim, como se fosse uma espuma generalizada, a gente vai desligar, porque a gente não quer que fique uma calda dura. Esse aqui é um ponto já que, que já tá ficando bom, ó. Se reparar, a gota já não cai tão rápido, ó. Isso porque ela tá super quente. A hora que ela criar uma temperatura mais ambiente, a gelada, né? No, na geladeira, quando a gente colocar o pudim pra gelar, ela não endurece mais. Então, nesse ponto eu vou desligar. Ah, o filho, desligar água pra mamãe. Ó, e esse aqui é o ponto desse caramelo. Esse caramelo é um tipo que você pode guardar na geladeira, deixar ele lá gelado, porque ele não endurece mais, tá bom? Então, se você costuma fazer bastante doce com caramelo, você pode guardar e usar em outro momento. Agora, eu vou colocar essa calda ali na minha forma. E eu molhei toda a pia, porque eu tava enchendo, eu enchi aqui a leiteira pra colocar água, né? Pro banho-maria, que já facilita a vida, você pôr água no banho-maria, né? Já quente. Então, é assim, gente, ó. Coloquei aqui. Não fica aquela meleira, né? Grudenta aqui no final, no fundo da sua panela. Como ela é com base de água, rapidinho você consegue limpar. E a hora que desenformar, eu vou mostrar pra vocês, não fica nada grudado aqui. Parece um pouco líquida demais, mas confia que dá certo. O Eric vai colocar os ovos agora, vai quebrar e vai pôr ali. Vai um por um, filho, porque tinha uns ovos aqui um tempo parado, então eu não sei se estão todos bons. Bora! Isso, aí põe aí. Aperta onde você bateu. Vai melar o dedo, não tem problema, vai. Abriu... Põe do lado, ele tá bom. Aqui. Põe a casquinha aí mesmo, depois a gente limpa. Põe aí, ali, do lado de fora, filho. Tira a casca. Põe esse ovo ali dentro do liquidificador. Vai, vira tudo. O próximo, depois você lava a mão. Vai. Bate ao ponto de você conseguir... Tá, e tá bom assim, tá bom. Põe o dedo aí. Não, o dedo é onde você furou. Isso. Aperta pra dentro. Não, só no dedo. Isso. Agora você parte. Aê! Depois você pode escorrer todo o ovo antes de você despejar a casca, tá? E bora todos os outros. Continua. Vai tudo. Vai, filho, rápido. Vai, pode ir. Que meleca, Jesus. Vai logo, põe ali. Meu Deus, vai pôr mais um ovo. Gente, viram, né? Olha a meleira. 
Vai faltar um ovo. Vou corrigir isso aqui e já volto. Pronto, gente. Parte recuperada. Agora bora bater. Bater bastante o ovo. Bastante mesmo pra não ficar com gosto, sabe? Nem com cheiro de ovo. Olha só o que eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Ela fica líquida, mas não fica água, ó. Percebe o movimento? Ela consegue tingir a lateral da vasilha. E aqui, no finalzinho, eu deixei um pouquinho só de, de leite pra, pra completar. A minha jarra fica lotada. Depois eu falo pra vocês quantos ml é pra fazer duas, é bem cheia. E bem mais amarelinha, porque meu ovo é caipira, tá? Aí daqui eu só vou despejar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão só, sem fazer muita sujeira. Eu gosto de despejar direto aqui no centro, ó. Porque aí ele vai distribuindo devagarzinho pro restante. E tem diferença na densidade da calda caramelada e da massa do pudim. Então não se mistura, tá, gente? Pode ficar tranquilo. E aí, ó. Prontinho. Essa minha forma, ela é perfeita, porque dá duas receitas. Fica sacudida. Agora eu vou pôr no forno, e aí o forno é tempo de palito, né? Pelo menos uma hora em banho-maria, aí você vai acompanhando. E eu vou pôr o papel alumínio aqui, pra não ir dourando aqui em cima, sabe? Sabe? Então, pelo menos a primeira hora, eu deixo o papel alumínio para ela cozinhar sem ficar dourado, para não ficar soltando aquela pelinha no final. O forno desligou. E agora eu vou... Uh, vapor. Vou fazer o teste, ver como é que tá, se tá cozido o suficiente. Senão eu volto aqui, tá? Põe mais tempo. Eu gosto de usar o garfo, porque o pudim cremoso, gente, ele não, ele não fica durinho, ele é mole. Ah, já ficou bom. O garfo sai levemente sujo, ó, porque ele é cremoso. Mas, ó, hum, tá perfeito. Perfeito, gente. Ah, esse forno meu é muito maravilhoso. Nossa, muito maravilhoso. Eu vou tirar aqui. Ó, tirei totalmente, olha como ele fica, ó. Tá vendo aqui na lateral, essa lateral marronzinha aqui é o caramelo, que ele se deslocou do fundo, sobe pra lateral, ó, mas ele não mistura. E aqui, ó, olha só, tá perfeito. Então, eu vou só tirar aqui da água, do banho-maria, que ainda tem um pouquinho d'água, e vou deixar ele esfriando, naturalmente, até o ponto de eu conseguir pôr ele pra gelar na geladeira. Eu gosto de pôr essa forma aqui, ó, que ela tem mesmo um pouquinho maior o diâmetro. Eu gosto de pôr ela assim por cima, porque aí protege, ó. Ela fecha bem vedadinho, ó. E aí protege pra não entrar nenhuma mosca, nada, enquanto ainda não posso levar na geladeira. E mesmo depois, quando eu for levar pra geladeira, ela já fica de tampa também, pra não ficar pegando aquele gosto de, de geladeira. É isso aí. Daqui a pouquinho vocês vão ver o resultado final do meu pudim. Aguenta firme. Bom, gente, chegou a hora da verdade. Vamos ver como é que ficou o pudim. Vou desenformá-lo. Eu vou por aqui, que é a mais bonitinha que eu tenho. E tem tampa, né? Vou passar a espátula só em volta aqui pra tiver alguma coisa pegando, ó. Que a massinha sobe, né? Ai, gente, tomara que tenha ficado bom, hein? Só um pouquinho mais. 
Né? Eu gosto quando roda assim, ó, sabe? Que aí soltou tudo. Desceu. <risos> Ficou um pouquinho torto. Vamos ver. Ah, bom. Tcharam! Ó, gente, que eu falo aqui da... Do fundo como fica. Não fica nenhuma cauda grudada, ó. Ela desce todinha. Máximo, né? E eu achei maravilhoso. Agora só falta... A hora que a gente provar... <risos> Ver se ficou bom, se ficou bonitinho, se não deu nenhum problema, tá bom? Mas essa é a minha receita de pudim cremoso. Gente, ficou maravilhoso, olha só. Deixei um pedaço aqui pra vocês verem. É sem furinho, né? Eu acho que eu não tinha falado, é o pudim sem furinho. Ele fica super macio, olha. Que delícia. Então, dá certo. Faça você também na sua casa. Que você não vai se arrepender. Vou me despedir por aqui com essa imagem deliciosa. <risos> Deixa seu like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.